হ্যালো অনিবন্দা ওয়েলকাম টু ফিল্ম কোম্পানিয়ান লোকাল হ্যালো রিত্র হ্যালো অনিবন্দা এই ছবিটার নাম আগে অর্জুন ছিল তো সেই টাইটেলটা তো আমার বেশি মানে ভালো লাগছিল মানে অ্যাপ টাইটেল আমার মনে হয় সো কেন সেটা পাল্টে মিথ্যা প্রেমের গান আমি জানি না অর্জুনের আগে অন্য টাইটেলও ছিল দিস ইজ প্রবাবলি দ্য ফোর্থ টাইটেল আচ্ছা এবারে ডিরেক্টরের যেটা মনে হয়েছে অ্যাপ শি মেড দ্য ফিল্ম সো সে সেইটা রেখেছে আমার ধারণা সে গল্পটাকে যেভাবে দেখেছে এবং আমাদের একটা গান আছে যে গানটার নাম মিথ্যে প্রেমের গান সো কোথাও সে ন্যারেটিভটার সাথে সেটাকে রিলেট করতে পেরেছে তো এখানে ডিরেক্টরের ডিসিশন আমার ধারণা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো অর্জুন কেন ছিল মানে ওটা তোমার চরিত্রটার নাম অর্জুন ছিল না আমার চরিত্রটার নাম অর্জুন ছিল না ও কোথাও কোথাও এই চরিত্রটার জার্নি বা কোথাও এই চরিত্রটার সঙ্গে অর্জুনের একটা সিমিলারিটি হয়তো খুব ফেন্ট হলেও একটা সিমিলারিটি হয়তো খুঁজে পেয়েছিল তখন দ্যাট ওয়াজ আ ওয়ার্কিং টাইটেল আর কি মানে ওইটা নিয়ে কাজ হচ্ছিল পরে কি হয় একটা ছবি স্ক্রিপ্টে থাকে তারপর সেটা যখন এডিট টেবিলে আসে তখন সেটার একটা অনেকটা বদলে বদলে যায় আর কি সেখান থেকে হয়তো পরমা ফেল দ্যাট যে মিথ্যে প্রেমের গান শুদ্ধ দ্য বেস্ট টাইটেল ফর দ্য ফিল্ম এছাড়া এটা ওনার তো ফার্স্ট ফিল্ম তো তুমি কি দেখলে মানে তুমি এতদিন ধরে কাজ করছো এত রকমের পরিচালকদের সাথে কাজ করেছো কিছু নতুন যেরকম সায়ন্তনদার তোমার সাথে একদম নতুন ছিল সেই সময় সো তুমি কি দেখো একটা পরিচালকের মধ্যে যে হ্যাঁ যেটা স্ক্রিপ্টটা ন্যারেট করছে কতটা পুল অফ করতে পারবে কি ছিল পার্টিকুলারলি এই ছবিটার ক্ষেত্রে যেটাতে হ্যাঁ বললে আর কি দেখো থ্রু আউট মাই কেরিয়ার আমি আজ থেকে আট বছর আগে যেভাবে দেখতাম এখন সেভাবে দেখি ব্যাপারটা তো তা নয় আমিও অ্যাজ এ পারফর্মার অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার গ্রো করতে করতে যাচ্ছি অভিজ্ঞতা বাড়ছে ফলে তো সায়ন্তনের সঙ্গে আমি যখন কাজ করেছি আলীনগরের গোলক ধাঁধা বা বোমকেশের প্রথম দিকে সিজনগুলো তখন আমি একটা ডিরেক্টরকে যেভাবে দেখতাম বা যেভাবে একটা ডিরেক্টর রিলেশনশিপ মানে এটাকে ডায়নামিক্সটাকে এক্সপ্লোর করেছি এখন ডেফিনেটলি আমার পাল্টে গেছে সেখান থেকে বলতে পারি যে পরমা কিন্তু এক কথায় বলতে গেলে খুবই ভালো পরিচালক ভালো পরিচালক তার কারণ হচ্ছে যে সব থেকে বেশি যেটা আমি আমি নিজেও পরিচালনার কাজ করে ফিল করেছি যে আমাদের একটু এক্সট্রা ক্ল্যারিটি দরকার হয় বুঝতে পেরেছো পৃথিবীর সমস্ত ডিরেক্টরকে যে সুপার ক্ল্যারিটি রাখতে হবে তার মাথায় সেটা এসে তার মনে হতেই পারে যে আমি এই দৃশ্যটা না ইটস জাস্ট ইটস জাস্ট নট কামিং আউট ফ্রম মি মানে ডিরেক্টর হিসেবে যে আমাকে এটা নিয়ে আরও ভাবতে হবে লেটস এক্সপ্লোর টু থ্রি ডিফারেন্ট কম্পোজিশন ইন ফ্রান্ট অফ ক্যামেরা এই স্বাধীনতাটা সামহাও আমাদের কাছে আর নেই ফলে তো আমাদের যার মাথা পরিষ্কার যার হোমওয়ার্ক বেশি যার প্ল্যান একদম মানে সুপার ওকে সেই ধরনের ডিরেক্টাররাই আমাদের এখানে একটু মানে অগ্রাধিকার পায় তার কারণ আমাদের টাইম কনস্টেন্ট মানে প্রায় পুরো সিনেমাটা তুমি একটা মাথার মধ্যে বানিয়ে ফেলতে পারলে ভালো হয় কিন্তু সাইমেলটেনাসলি আমি বলবো যে এটা কিন্তু একটা ডিরেক্টারের ওপর শর্ত চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয় অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট একজন ডিরেক্টার তো একজন আর্টিস্ট সে তো একটা ছবি আঁকছে থ্রু দ্য ইমেজেস ফলে তো তার কিন্তু এই স্বাধীনতাটাও ইকুয়ালি থাকা উচিত যে না আই ক্যান ফেল আফটার আ শর্ট আফটার আ সিন তারপর আমার মনে হবে যে না এই সিনটা ঠিক হয় বা আমার আমার প্রি প্রোডাকশানটাকে আমি পুরো রিস্টার্ট করতে পারি কিন্তু আমাদের এখানে সেই সময়টা নেই কামিং ব্যাক টু পরমা যে ও এই এই যে জোনটাতে ও প্রথম বাংলা ছবি করছে এর আগে ও বিদেশে পড়াশুনো করেছে সিনেমা নিয়ে ও বম্বেতে কিছু সময়ের জন্য কাজ করেছে ও ছবি দেখেছে ও বুঝতে চেয়েছে ও কি বলতে চায় কি করতে চায় বহু দিন ধরে এই ছবির গানগুলো তৈরি হয়েছে এবং ও সেটার সাথে থেকেছে এই ছবির প্রসেসে এরকম কোনো মিনিট বা এরকম কোনো সেকেন্ড নেই যেটার সাথে পরমা যুক্ত নেই মানে এরকম কিছু নেই একটা টুক একটা টাং একটা ঠিস সবের সাথে পরমা যুক্ত আছে এবং ডিউরিং দ্য শ্যুট ওর যে ক্ল্যারিটি পরমার পরমার ক্ষেত্রে আমি দুটো জিনিস খুব ভালো দেখেছি একটা হচ্ছে একজন অ্যাক্টার একটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস ডেলিভার করলো যেটা স্ক্রিপ্টে লেখা আছে তার থেকে সরে গিয়ে সেটাকে উইথ আদার রেফারেন্সেস ও অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে এবং ও যেটা লিখেছে বা ও যেটা বানাতে চায় সেটা সম্পর্কে ও ধারণাটা পরিষ্কার ও জানে যে কোন অ্যাক্টারের কোন অ্যাকশানটা কোন অ্যাক্টিংটা কোন এক্সপ্রেশনটাতে আমি ওকে বলবো কোনটা আমার কাছে নট গ্রান্টেড হবে শি ইজ ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইট ও খুব মাথা পরিষ্কার পরিচালক এবং যেটা ওর একটা বিরাট ইউএসপি সেটা হচ্ছে ও ভীষণ প্যাশনেট ফিল্ম মেকার শি লাভস ফিল্ম হয় না মানে মানে অসম্ভব ভালোবাসে সিনেমাকে আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে কমার্শিয়াল সিনেমাকে মাস এন্টারটেনিং সিনেমাকে প্রেমের ছবিকে ভীষণ ভালোবাসে হ্যাঁ ইকুয়ালি ও একটা মডার্ন কমপ্লিকেশনস যেখানে আমাদের প্রেমে ঢুকে গেছে মানে নট অনলি ইন দ্য সিটি আমাদের তো মানে আমরা শহরে বসে থাকি আমরা শুধু ভাবি যে আমাদের শহরেই
আমি নিজে মফসলে বড় হয়েছি আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব মফসলে আমি থিয়েটারের সূত্রে রেগুলার মফসলে যাতায়াত করি আমার কথা আমি বলতে চাইছি যে মফসল এমন কি গ্রামেও কিন্তু দেয়ার ইজ কমপ্লিকেশনস মানে যেখানে যেখানে মানুষ আছে সেখানে সেখানে তার কমপ্লিকেশনস আছে আমি কমপ্লিকেশনসের কথাটা এই কারণে বলছি বিকজ শি মেড এ কমপ্লিকেটেড লাভ স্টোরি এবং যেটা আমার খুব রিলেটেবল মনে হয়েছে কারণ এই জিনিসটার মধ্যে দিয়ে মানে রেসপেক্টিভ অফ জিওগ্রাফিক্যাল মানে এ আর কি রেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের সবাই যায় এটার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পেরেছ সো ইকুয়ালি খুব প্যাশনেট এবং খুব কমিটেড টুয়ার্ডস কমার্শিয়াল এন্টারটেনিং সিনেমা আবার ওই টাইমের যে রিলেশনশিপের যে কমপ্লিকেশনস সেটাকেও ধরতে চাইছি আমি এই ধরনের ছবি যখনই এসছে তাতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে যে গানগুলো হিট হওয়া খুব প্রয়োজন আর এটা তো তার উপর মিউজিক্যাল মানে তুমি লাভ স্টোরি যে কোনো দেখবে যে কোনো ফিল্ম যেটা ওয়ার্ক করো তুমি যেহেতু বলে কমার্শিয়াল মাস এন্টারটেনিং ফিল্ম সেখানে গান ওয়ার্ক করা খুব দরকার এবার আমি কালকেই একটা পোল করেছিলাম আমার ইউটিউবে কমিউনিটি ট্যাবে যেখানে আমি দেখছিলাম যে মানে দর্শককে আমি একটা অপশান দিয়েছিলাম যে আপনার কি মনে হচ্ছে গান কি এখন মাস লেভেল অব্দি পৌঁছাচ্ছে না বাংলা সিনেমার গান তো ম্যাক্সিমাম এইটটি সেভেন পার্সেন্ট ভোট গেছে যে না পৌঁছাচ্ছে না আর বাকি বাকি পার্সেন্টেজ বলেছে হ্যাঁ ভালো লাগছে পৌঁছাচ্ছে রিচ করছে মাঝখানে বসে একটা প্রি ইন্টারনেট যুগের সাথে কোনো কিছু তুলনা করতে পারো না পারো না মানে পারো না মানে সেটা করে কোনো লাভ নেই মানে যেখানে একটা লোক বসে ভাত খাচ্ছে অনেকটা ভাত বুঝতে পেরেছি টানা বসে যতক্ষণ সময় লাগে ধরো চল্লিশ মিনিট মাংস দিয়ে নেমেখে ভাত খাচ্ছে সেটা একটা কন্টেন্ট তার মিলিয়ন ভিউজ এই সিনারিওতে বসে কেন নাইনটিজের গান চলতো এখন চলছে না এই আলোচনাটা করার আমার মনে হয় কোনো মানে হয় তার কারণ পুরো এন্টারটেনমেন্ট সিনারিওটা হ্যাজ চেঞ্জড ইউটিউবের মাধ্যমে সব কিছু পৌঁছচ্ছে সব কিছুতে কোথাও বুস্ট অ্যাড করা আছে কোথাও অ্যালগোরিদম অ্যাড করা আছে সবাই সব কিছু সেট করে রেখেছে মানে ধরো ইউটিউব ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এগুলোর অঙ্ক যেটা বুঝতে পেরেছ এগুলো একসময় মনে করা হতো অর্গ্যানিক মানুষ সমস্ত শতপ্রণোদিতভাবে এখন তো ব্যাপারটা তা নেই এখন তো পুরোটাই একটা ম্যাথামেটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে ফেলে এখন মানে এনি ওয়ান ক্যান ডু এনিথিং উইথ ইন্টারনেট তাই তো এবারে সেইটাতে কে কোনটা বেছে নিচ্ছে কে কোনটা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে কার কাছে থামলে ওইটা আগে আসছে ওইটা পরে আসছে এই সব অঙ্ক চলছে এবার এই সব অঙ্ক তোমার আমার আলোচনা হচ্ছে বাংলা বা হিন্দি সিনেমার গান নিয়ে অন্য কেউ আলোচনা করছে একটা বিজ্ঞাপন নিয়ে কেউ আলোচনা করছে একটা ছোট্ট একটা কন্টেন্ট আপলিফমেন্ট নিয়ে কেউ আলোচনা করছে ট্রাভেলগ নিয়ে ফলে তো সব জায়গাতেই এটা চলছে ফলে তো এই আমি আগেও এটা বলেছি যে এই বাল্ক অফ কন্টেন্টে কোন এবং একটা ওল্ড প্যারামিটারে সেটার বিচার আমার মনে হয় সম্ভব না আমি ওল্ড প্যারামিটারে বিচার করছি তুমি দেখো একটা হিন্দি ফিল্মেরও আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি মানে হয়তো এটা একটু একটু প্রি কোভিড কিন্তু তুমি দেখবে যে এখনো তো মানে হিন্দি গান তো ওয়ার্ক করছে মানে মাস লেভেলে পৌঁছেছে বা তুমি বলো পোস্ট প্যান্ডেমিক দেখো 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 হিন্দি গানের মাস লেভেল আর বাংলা গানের মাস লেভেল এক নয় এটা না না হিস্টোরিক্যালি এক নয় অরিত মানে এই বিরাট গুলিয়ে যাবে হিন্দি সিনেমার মাস লেভেল দক্ষিণী সিনেমার মাস লেভেল বাংলা সিনেমার মাস লেভেল একসাথে আলোচনা করলে বিরাট গুলিয়ে যাবে পূর্ব মেদিনীপুরের জনসংখ্যা কত জানো কত তেষট্টি লাখ পশ্চিম মেদিনীপুরের কত জানো যাই না বাষট্টি লাখ দুটো মেদিনীপুর মিলিয়ে কত জনসংখ্যা হলো এক কোটি কুড়ি লাখের উপরে এক কোটি কুড়ি লাখ সিনেমা হল কটা জানো সিনেমা হল নেই ওখানে দশটা সিঙ্গেল স্ক্রিন আটটা দুটো মাল্টিপ্লেক্স হায়দ্রাবাদের জনসংখ্যা কত জানা নেই চেন্নাইয়ের জনসংখ্যা ছাড়া এই আলোচনা করা খুব মুশকিল হয় তারপর তো আমাদের ট্র্যাজিকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের গান বদলে গেছে সিন্স অটোগ্রাফ থেকে আমাদের বাংলা ছবির গান তো বদলে গেল 
সেটা তো শিফট করে গেল সেটা তো অন্য আলোচনা সেটা তো গোটা ছবির পার্সপেক্টিভটা সেটা তো গুটিয়ে একটা শহুরে জায়গায় চলে এলো সেটা আলাদা মানে ধরো মেদিনীপুরের লোকেরা ধরো 10টা সিনেমা হলই আছে তো কিন্তু তারা কিন্তু তুমি দেখো এখন এই পুষ্পার গানটা চালিয়ে কিন্তু শুনছে হ্যাঁ শুনছে তো তো মানে তাদের কাছে ওইটা পেনিট্রেট করে পৌঁছে যাচ্ছে মানে মেদিনীপুরের লোকের কাছে তো আর মানে এরা তো এত ফ্যামিলিয়ার ছিল না যে কে দেবী শ্রী প্রসাদ তার কি মিউজিক দ্যাটস বিকজ অফ ইন্টারনেট হ্যাঁ তার যে তার যে এক্সপোজার না না তার যে এক্সপোজার দক্ষিণী ছবিতে তৈরি হয়েছে সেই এক্সপোজারই তো ছিল না ইন্টারনেট ছিল না তোমার কেবল টিভিতে এত সংখ্যায় দক্ষিণী ছবি দেখানো হতো না হিন্দি ডাব করে গানের ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারছে না আমার ধারণা পৌঁছাতে পারছে আমার ধারণা তুমি যদি একদম ইন্টিরিয়ারে গ্রামে চলে যাও আমার ধারণা একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক এর দরকার আছে আমাদের পুরুলিয়াতে একটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আছে জানো हटात कर भोजपुरी गान पुष्पार छो गुण बेसिटिक्स चले आसा कथा हमला सिनेमार गान रिच ডেফিনেটলি আমি বলবো পরাঞ্জয় জলিয়ারের গান যেখানে গেছে বা চ্যালেঞ্জের গান যেখানে গেছে এখন বাংলা সিনেমার গান সেখানে যাচ্ছে না তখন বাংলা সিনেমা সেরকম গান হচ্ছে না তুমি যে কমার্শিয়াল হার্ড কোর দেব জিৎ এদের গানের সেরকম গান এখন খুব কম হয় অলমোস্ট পুরো টেরিটারিটা আমি যতটুকু জানি উইদাউট মানে একমাত্র জিদ্দা ছাড়া অলমোস্ট পুরো টেরিটারি হ্যাজ শিফটেড দেয়ার এরিয়া টু দ্য আরবান ফিল্ম সেরকম এবার অন্য রকমের গান হচ্ছে এবারে সেই গানের রিচ এই যে শহুরে এক ধরনের এই দুর্গা পুজো নিয়ে গান এরা হালকা পিয়ানো বাজিয়ে প্রেমের গান এগুলো কিন্তু শহরের লোক চিরকাল শুনেছে আজকেও শুনছে তার নাম্বার্সটা যদি তুমি মানে ক্যাট কেট এ করে দেখো ক্যালকুলেট করে দেখো তাহলে সেটা উনিশ বিশ এরকম আপ ডাউন আপ ডাউন করছে যে গান আগে শুনত সেই গানের আর প্রোডাকশনই নেই फालगुनिमारे সিনেমার গানের সঙ্গে তোমার একটা সাপ্লাই অফ সিনেমাটাও রাখতে হবে যে আমি যেন তিরিশ টাকা কুড়ি টাকা চল্লিশ টাকা দিয়ে সিনেমাটা দেখতে পারি তারাই তো আমার গান হিট করাবে সিনেমার সাপ্লাই লাইন নেই শুধু গান হিট করতে থাকবে সেটা কিন্তু সব সময় সম্ভব না সো ন্যাচারালি সেরকম সিনেমা হচ্ছে না মানে মোস্টলি তোমরা যাদেরকে ইন্টারভিউ করো ডিরেক্টার তারা পারবে না মানে ইউ শুড ইন্টারভিউ আদার পিপল ডিস্ট্রিবিউটার্স ধরো গভর্নমেন্ট আইএনসি এতে যিনি আছেন সরকার কি ভাবছে সিনেমা হল নিয়ে ইউ শুড ইন্টারভিউ দেম ইউ শুড টক টু আদার পিপল মানে তোমরা তোমাদেরকে জেলায় যেতে হবে ধরো তোমরা বলছো না মাস ছবি হচ্ছে না না জেলায় গিয়ে আরো কথা বলো না যারো কম কমেন্ট করে না সবাই তো কমেন্ট করে না জেলায় গিয়ে জাস্ট এমনি একটা মেদিনীপুরের গেট বাজারের বাজারে চলে যাও দিয়ে জিজ্ঞেস করো না কি ছবি দেখতেন এখন কি ছবি দেখেন কেন ছবি দেখেন না জিজ্ঞেস ডিরেক্ট মানে ফেস টু ফেস আনসার কোয়েশ্চেন আনসার একটা করো না ইন্টারেস্টিং হবে তো তোমরা এত ভিভিডলি এত রেঞ্জে কাজ করছো দর্শক পেরিয়ে গেছে সেটা হতে হতো আমি ছোটবেলা থেকে মানে কলেজে পড়েছি থিয়েটার প্র্যাকটিস করেছি এই সমস্ত করেছি সেটা করতে করতে থ্রু মাই প্র্যাকটিস আমার মধ্যে একটা পার্টিকুলার সেন্সিবিলিটি জেনারেট করেছে সেটা দর্শক যদি দশজন হয় তাহলে আমি সারা জীবন ওইটাই করে যাব আমি আর একটা ফিলোজফি হায়ার করতে পারবো না যে না আমার এটা করা উচিত আমি দশজনটা করছি কেন আমি হাজার জনের বিনোদনটা করব না আমি আগেও তোমাকে একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম যে সেটা একটা ডিফারেন্ট প্র্যাকটিস অলটুগেদার 
আমি আমি অনুবাদ আমি একটা জিনিস বলছি মানে ধরো তুমি এই যে 10 জনের জন্য আর্ট তৈরি করছো সেটা অ্যাপ্রিশিয়েটেড হচ্ছে এত লেখা লিখি হচ্ছে কথা হচ্ছে তোমার পরের জেনারেশনে যারা আছে যাদের মধ্যে ধরো স্কিলটা আছে বা ট্যালেন্টটা আছে তারা তোমার থেকেই অ্যাসপিরেশনটা নিচ্ছে যে আমিও আমি বড় হয়ে অনির্বাণ ভট্টাচার্যই হব সে কিন্তু মানে ওই যে হাজার জনের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য সেটাও যে একটা স্কিল লাগে আর্ট মানে একটা আর্ট লাগে একটা ক্রাফট লাগে সেটা কেউ বিশ্বাসই করছে না এখানে बैडमिंटन खेलो किुथफुल আমি যেটা প্র্যাকটিস করলাম না আমি যেটা কালচার করলাম না যেটার ইন্ডিকেশনস গুলো আমি বুঝি না আমি হঠাৎ করে সেখানে গিয়ে কেন করতে যাব এটা তো কাইন্ড অফ যে আমার আমার শরীরে যে জামাটা ফিট করেন আমি এটা সেরকম জামা পড়ছি সেটা আমি আমার সেন্সিবিলিটি আমাকে সেটা বলে না আই এম হ্যাপি উইথ মিনিমাম অডিয়েন্স কারণ আমি ওটাই শিখেছি আমি যদি অন্যরকমের আমার স্কুলিং হতো আমার যদি কমার্শিয়াল সিনেমা স্কুলিং হতো তাহলে আমি সারা জীবন কমার্শিয়াল সিনেমাই বানাতাম তার কারণ সেটা আমার স্কুলিং থাকতো আমি এটা অন্য স্কুলিং থেকে আসা লোক मैंने <laughs> रिच कर छविटारेफिनेटली सत्य तो एक हिसाब से खूब इंटरेस्टिंग बेपार चरित्र तो क्यों कभी एक जाए ना एक इमेज सेट एक एक रकम हो जाए परमा भेबे से ही भाव प्रेजेंट करा क्राफ्ट जाने टुल से सर्वत भावे चेषा कर चरित्र फुटिए तोलार सो लेट सी डेफिनेटलि एक्सपेक्ट कर डेफिनेटलि इनफरमेशन गैदार कर তুমি পাঁচটা স্ট্যাটিস্টিক্স ঘাটছো তুমি এতগুলো ইন্ডাস্ট্রির লোকের সাথে কথা বলছো সো আমার মনে হয় যে তুমি ইউর 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 মানে পার্ট অফ দা বিজনেস আর কি তুমি একটা ট্রেডের মধ্যে থাকালো সো তুমি বোধহয় অতটা ইনোসেন্ট অডিয়েন্স নয় একটা অডিয়েন্সের যতটা ইনোসেন্স দরকার আছে আচ্ছা তো আমি যেটা মনে হয় যে ট্রেলারে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে একটা প্যাশন থাকে না একটা কোনো প্রেমের ছবিতে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে একটা প্যাশন খুব দরকার আমি মানছি হয়তো ক্যারেক্টারটা ইন্ট্রোভার্ট তোমার ক্যারেক্টারটা হয়তো একটা দোলা চলে ভুগছে যে আমি অত সাকসেসফুল নই এই মেটা এত সাকসেসফুল বাট স্টিল মানে যখন দে আর মেকিং লাভ বা দে আর মানে দুজন দুজনকে হাক করছে কোথাও যেন একটা মনে হয় মানে আমি তোমার ট্রেলারটা দেখে আমার মনে হলো যে একটা যেন একটা যেন মার্জিত ব্যাপার সেখানে ইচ্ছে করে ইন্টারেস্টিং লাগে পার্ট অফ দ্য স্টোরি পার্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার আচ্ছা পার্ট অফ দ্য স্টোরি আচ্ছা ওটা আর আরেকটা জিনিস দিস ইজ নট বেসিক রে আচ্ছা আচ্ছা না বেসিক রে আমি বলছি যে একটা প্যাশন থাকে মানে রকস্টারে যখন দেখছি দিস ইজ নট রকস্টার আর আরেকটা জিনিস ছিল যে এই যে যখন তুমি মানে দেখাচ্ছে ক্যারেক্টারটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে মানে मेन्टेन चले सिसटेमेटिक्ट 
মানে একটা লোক যে ধর পুরো ডিভাস্টেটেড ভিতর থেকে ব্রোকেন সে তো এত গোছালো হবে না মানে অ্যাক্টিং টা ঠিক হয়নি এই পয়েন্ট না না সেটা আমি বলছি না না সেটা আমি বলতে পারবো বাট আমি বলছি যে একটা একটা তোমার মনে হয় না যে একটু সিজন এই ক্যারেক্টারে রকস্টার আর একটু একটু मन हमारे কারো মনে হবে দিস ইজ দিস ইজ ব্লাডি মানে এর থেকে খারাপ জিনিস হয় না কারো মনে হবে এর থেকে স্বর্গীয় জিনিস হয় না আর আমার কি মনে হচ্ছে বা হবে সেটা তো আমি তোমাকে কখনো বলবো না একটা জাস্ট সেটা বলে না আচ্ছা বলতে নেই আর কি আচ্ছা এমনি এই ক্যারেক্টারটা করে মজা পেয়েছে আপনি তুমি डेफिनेटলি আমার কাছে একদম টোটালি একদম একটা অন্য রকমের এক্সারসাইজ আচ্ছা অনির্বাণের 10 তারিখে রিলিজ হচ্ছে 10 ফেব্রুয়ারি তো এমনিতে তো জেনারেলি লোকে বলে অডিয়েন্স কে বলুন যে কিরকম হয়েছে আর তোমরাও বলো যে হ্যাঁ খুব অন্য রকমের ছবি হয়েছে আসুন হলে দেখুন আমি जस्ट তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি 10 তারিখে কার্তিক আরিয়ানের ছবি শেজাদাও রিলিজ করছে আচ্ছা কার্তিক আরিয়ানের ভুল ভুল ইয়া টু ওয়েস্ট বেঙ্গলে 10 কোটি টাকার মতো কালেকশন করে গেছে তো কার্তিক আরিয়ানের জন্য কিছু মেসেজ দেবে না 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 কার্তিক আরিয়ান কিন্তু তুমি টুইটারে লেখো কোনটা বলো ওই ভুল ভুল ইয়া টু নিয়ে গাড়ি কিনলো সেই নিয়ে তুমি লিখলে টুইটারে ও সেই ওই কি ওই বাংলা উচ্চারণ না হিন্দি উচ্চারণ খুব খারাপ বলবে যে শায়দ দাদা কে থেকে বেশি কালেকশন করে মিথ্যা প্রেমের গান আরে না না ওটা অন্য মার্চ তুমি ঠিক সেই জিনিসটাকে মার্চ করে দেবে তুমি 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 ঠিক জিনিসটাকে ঢুকিয়ে দিছ আবার আবার বলছি যে তুমি একটা তুমি একটা খোখো প্লেয়ার কে হঠাৎ করে একটা ক্রিকেট বিশ্বকাপের মাঠে ঢুকিয়ে দিচ্ছ হ্যাঁ বা ধরো একজন ভলিবল প্র্যাকটিস করছে গর্বে তার কোনো একটা মাঠে হঠাৎ করে তুমি তাকে ফিফার ওয়ার্ল্ড কাপের ক্রোয়েশিয়া আর্জেন্টিনার ম্যাচটার মাঝখানে ঢুকে দিবে যা খেল মানে ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয় ওটা ওটা বলিউড ওটা ওটার একটা একশো চল্লিশ কোটি দেশে ওটার একটা বিশাল মার্কেট আমরা রিজনাল ইন্ডাস্ট্রি আমাদের মার্কেট কেন বাড়ছে না রিজনাল ইন্ডাস্ট্রি সাউথও ওদের মার্কেট হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে প্যান ইন্ডিয়া ছবি হচ্ছে আমরা কেন করতে পারছি না এর সমস্ত বিরাট সব ওই নেভার এন্ডিং তর্ক বিতর্ক আলোচনা সেমিনার সব ভারী ভারী বাজে বাজে কথা আমি শুধু তোমাকে একটাই বলতে পারি যে এই তুলনাটা না না আমি তুলনা করছি না আমি কি সেন্সে বললাম যে তুমি জি 24 ঘন্টা লাইভ লাইটে গেছিলে তুমি বললে যে আমার ভুল বলে গিয়ে ছবিটা খুব খারাপ লেগেছে তুমি এটা বলেছো ইন্টারভিউতে অন রেকর্ড যে আমার খারাপ লেগেছে আমি তাই জন্য টুইট করেছি যে গাড়ি একটা ম্যাকলারেন গাড়ি আমি যেটা বলেছিলাম ওই ইন্টারভিউতে সেটা হচ্ছে যে ছবিটা আমার খারাপ লেগেছে হ্যাঁ আমি টুইটে লিখেছিলাম কি একটা বাংলা উচ্চারণ উচ্চারণ নিয়ে কথা যে কথাটা আমি টুইটে লিখেছিলাম সেই কথাটা ঠিক কথা নয় কারণ ওই কথাটার কোনো মানে নেই মানে একজন হিন্দি প্রদেশের একটার একটা বাংলা উচ্চারণ করছে সেটা তো সেটা তো ওরকমই হবে সেটা নিয়ে সত্যি কথা বলতে বাংলা বাঁচাও বা একই বাংলা ভাষার উচ্চারণ এটা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না ইট ওয়াজ জাস্ট আ রিয়াকশন অফ দ্য ফিল্ম আই ওয়াচড ছবিটা আমার ভালো লাগেনি সেটা আমি লিখতেই পারতাম ইউজুয়ালি আমি ছবি কেমন লেগেছে ভালো লেগেছে না খারাপ লেগেছে আমার কিছু মনে হয় আমি কিছু লিখি না বা এক্সপ্রেস করি না কারণ আমি মনে করি সেটা আমার কাজ নয় কি ইউজুয়ালি আমি লিখি না কিন্তু যদি আমার ঠিকঠাক কিছু লিখতে হতো তাহলে আমার লিখতে হতো যে ভুল ভুলাইয়া টু ছবিটি আমার ভালো লাগলো না সেটা না লিখে আমি এটা কায়দা করে মানে তারা করে এই এই চাইনিজ টেবিল ওই অমুক টেবিল তমুক টেবিল লিখেছিলাম দ্যাট 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 সি মানে এটা একটা হয় না মানে সবাই সবাইকে নিয়ে যে মন্তব্যের জিনিসটা চলে ওটা আমার একটা ওরকম একটা ছোট্ট মন্তব্য মতো ছিল ধরে নিলাম ভুল ভুলাইয়া টু খারাপ ছবি মানে ঠিক আছে খারাপ ছবি না আমার ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে जमे ग चाक 
আমার মা ধরো আমাকে বোনকে বাবাকে আমার মাকে সেই রান্নাঘরটিতে রান্না করতে হচ্ছে বাবাকে সে বলল কি খারাপ রান্নাঘর এখানে আমি রান্না করবই না আমাদের রোলটা হচ্ছে আমাদের মায়েদের মতো বা আমাদের যারা শুধু তো মানে এ নয় সেটা হচ্ছে আমরা জানি আমাদের দেওয়ালে শ্যাওলা ধরে আছে আমরা জানি জানলার কোনে বলতার চাপ রয়েছে আমাদেরকে ওই রান্নাঘরে গিয়েই রান্নাটা করতে হবে আমরা রান্নাঘরের লোক রান্নাটা আমরাই করি ফলে তো এটাও যেমন নয় যে না না রান্নাঘরে বলতার চাক আছে ঝুল জমে আছে না রান্নাঘর তো সুপার ফাইন এটা তো মডিউলার কিচেন সেটাও আমরা বলতে পারবো না আবার আমরা এটাও বলতে পারবো না যে না না এই রান্নাঘরে আমি আর ঢুকবোই না কারণ এটা বাজে রান্নাঘর সো আই এম আমি হচ্ছে ইনসাইডার আমি এই জিনিসটার মধ্যে আছি আমাকে এটা দুটোই ইয়ে করতে হয় আমাকে নিজের প্যাশনটাকেও জাগিয়ে রাখতে হয় আবার আমাকে তার যে ভুল ভ্রান্তি সেগুলোও বলতে হয় এবার তুমি বলতে পারো যে এদিন একটা মুডে কথা বলেছে ওদিন আর একটা মুডে আমি তোমার সঙ্গে বাড়িতে আছি এক্সটেন্সিভ একটা ডিসকাশন হচ্ছে কথা বলছি সেদিন একটা ধুতি পাঞ্জাবি পরে সেজে গুজে একটা অ্যাওয়ার্ড হাতে নিয়ে বা কোনো একটা কারণে হয় না মাথার মধ্যে তো নানা রকম কিছু চলতে থাকে কথাটা ওরকমভাবে বেরোলো কিন্তু আমি সেটাকে এই এই এইটাই আমার পয়েন্ট এটাই আমি সেকেন্ড করছি যে এবং এবং আমি সেদিন যে কথাটা বলেছিলাম সেটা আমি আবার রিপিট করছি হিস্টোরিক্যালি বাংলা ছবি কোনো দিন বিরাট টাকার ছবি নয় কোনো দিন নয় जुड़े जाए কি মাল্টিপল ডিসঅর্ডার আমি ওইটাও বলবো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবলেম আছে আবার আমি এইটাও বলবো যে হিস্টোরিক্যালি আমরা এমন কোনো ডিভাস্টেশনের মুখে দাঁড়িয়ে নেই যেটা নিয়ে আমাদেরকে সবাইকে আমরা যারা কাজ করি তাদেরকে সবাইকে হাত তুলে কান্নাকাটি করতে হবে আমাদের আমরা যতদিন কাজ করব আমাদের জেনারেশন পাব পরবর্তী জেনারেশনের কথা আমি জানি না কিন্তু আই এম ভেরি হ্যাপি যা হচ্ছে সেটা নিয়ে আই এম গুড মানে আমার মানে আমার আমার কারোর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই আমাদের কষ্ট করে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের সব কাজ ভালো হচ্ছে না তার মধ্যেও ঠিক ভালো কাজ আসছে এবং মানুষ ঠিক রেসপন্স করছেন ভালো কাজে এ করছেন এন্ডোর্স করছেন বাংলা ছবি সো আই এম সুপার হ্যাপি আই এম স্যাটিসফাইড এই কথাটা আমি বলবো না বাট দিস ইজ গুড উই আর মানে আমরা আমরা কাজ করতে পারছি আমাদের সেই ইন্সপিরেশন টুকু আছে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ অনির্বাণ দা থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ অরিত্র আর আজকে একটু হিটেড ডিসকাশন হলো হিটের মধ্যে বসে আছি হিটেড আরে কি গরম জানুয়ারি মাসে 24 তারিখ ভাবাই যায় না এনিওয়ে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আর অল দ্য বেস্ট ফর মিথ্যা প্রেমের থ্যাঙ্ক ইউ অরিত্র থ্যাঙ্ক ইউ ভের